தமிழகம் உலகத்திலேயே ஒரு சிறந்த பகுதி கலாச்சாரம் மிகுந்த பகுதி என்பது இன்று நமது பிரதமரே ஒப்புக்கொண்டு அதை உலகம் பூராவும் சொல்லி வருகிறார் ஆனால் தமிழகத்தில் நல்ல ஆட்சி இல்லை என்பது உலகம் அறியும் இதை கொண்டு வருவது மிகவும் அவசியம் மனுநீதி சோழன் ஆட்சி முறை உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த ஒன்று அந்த ஆட்சி முறையை மீண்டும் தமிழகத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டால் தமிழகம் சிறப்பு அடைந்துவிடும் இதற்கு தன்னலமற்ற ஒரு தலைவன் வேண்டும் காமராஜருக்கு பிறகு இன்று யாரையுமே காண முடியவில்லை இதுவரை யாரையுமே காண முடியவில்லை அப்படி தன்னலமற்ற தலைவர்களை கண்டுபிடிப்பது எப்படி என்பது ஒரு குதிரை கொம்பாக இருக்கிறது ஆனால் உண்மையில் அது அல்ல அவர்களுக்கு ஒரு இடையூறு இல்லாமல் இருந்தால் தானாக முன்வந்து மக்களுக்கு நன்மை செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இப்பொழுது இடையூறு யாரிடமிருந்து வருகிறது ஆட்சியாளர்களிடமிருந்து வருகிறது நல்ல தலைவர்களை உருவாக்க அவர்கள் உறுதுணையாக இருப்பதில்லை அவர்கள் இடையூறாக இருக்கிறார்கள் என்பதே என்பது சொன்னால் அது தவறல்ல இது அத்தனையும் மீறி ஒரு தன்னலமற்ற தலைவனாக வருவதற்கு ஒரு மிகுந்த ஆற்றல் வேண்டும் அவருக்கு பொருளாதாரத்தில் ஒரு சுதந்திரம் வேண்டும் மற்றவர்களை நம்பி இருக்கக்கூடாது ஒரு கல்வி அறிவு அனுபவம் இவைகளில் மிகச்சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும் அந்த காலத்தில் சொன்னது போல அரசன் ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கும் கற்றிருக்க வேண்டும் என்று ஒரு புறநா புறநானூற்று கூற்று உண்டு அதில் அறுபத்தி நாலு கலைகளில் சில கலைகள் அவர் கற்காமல் இருந்தால் அப்படிப்பட்ட சிறந்த அறிவாளிகளை அரண்மனையில் அமைச்சராக வைத்துக் கொள்வது என்பது இயல்பு ஆனால் அதிகபட்சமாக ஒரு அனுபவமிக்க ஒரு தலைவன் தேவை அப்படிப்பட்டவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் நான் பார்த்தவரை பலர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் முன்வந்து மக்கள் சேவைக்கு இறங்க பயப்படுகிறார்கள் அவர்கள் தன் தங்களுடைய தன்மானத்திற்கு பங்கு வந்துவிடும் என்று பயன்படுகிறார்கள் ஆகவே அவர்களை ஒன்றிணைத்து பல தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய இன்றைய லட்சியம் இதைத்தான் நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அனைவரும் ஒத்துழையங்கள் பல தலைவர்களை உருவாக்கி கொண்டு வந்து விடவும்